Σε κάποιο σερτάρι Αναγκάστηκε 
Sachsen ist da eben. 
χήμα ή στον όγκο από μια μεγάλη πελώνα πλαξίματος και με αυτή τη μορφή μπορεί να χωρέσει μέσα στις τραβέρσες μιας καρέκλας. Δεν πιστεύω να διαλύσατε όλες τις καρέκλες. Όχι βέβαια. Κάναμε όμως κάτι καλύτερο. Εξετάσαμε με ένα πολύ δυνατό μικροσκόπιο τις τραβέρσες κάθε καρέκλας και τους αρμούς κάθε επίπλου του μεγάρου. Αν υπήρχε κάποιο ίχνος πρόσφατης παραβίασης, θα το είχαμε διαπιστώσει στη στιγμή. Ακόμη και ένας κόκκος κόνης, για παράδειγμα, ήταν ορατός σαν μήλο. Οποιαδήποτε ανομία μορφία στην κόλληση, ένα συνείδηστο κοινό στους αρμούς θα αρκούσε για να ερευνήσουμε παραμές. Υποθέτω πως κοιτάξατε στους καθρέφτες ανάμεσα στις κορνίσες και στα κρίσταλα και ότι ψαγουλέψατε τα κρεβάτια και τα πεπλώματα όπως και τις κουρτίνες και τα χαλιά. Φυσικά, και αφού ψάξαμε με αυτόν τον τρόπο όλα τα έπιπλα ένα προς ένα, ερευνήσαμε το ίδιο το σπίτι, ορίσαμε τη συνολική επιφάνεια σε τομείς και τους αριθμίσαμε για να μην παραλείψουμε κανένα. Έπειτα, ερευνήσαμε όλο το μέγαρο σπίδαμι προς πίδαμι, καθώς και τα δύο γειτονικά του σπίτια με το μικροσκόπιο. Και τα δύο γειτονικά σπίτια είπα έκπληκτος, σε μεγάλη φασαρία πήκατε. Αυτό είναι αλήθεια. Μα και η αμοιβή που προσφέρεται είναι πλούσιο πάροχη. Συμπεριλάβατε και τον περίβολο των σπιτιών. Ο περίβολος των σπιτιών είναι πλακόστρωτος. Δεν μας ταλαιπώρησε και τόσο πολύ. Ερευνήσαμε τη χλόη ανάμεσα στα πλακάκια και τη βρήκαμε ανέπλαφη. Κοιτάξατε βέβαια στα χαρτιά του τι και στα βιβλία της βιβλιοθήκης. Φυσικά, ανοίξαμε κάθε πακέτο, μικρό ή μεγάλο. Ανοίξαμε επίσης ένα προς ένα τα βιβλία γυρίζοντας την κάθε σελίδα τους. Δεν αρκεστήκαμε σε ένα πλωτίναγμα, όπως συνειδήσουν να κάνουν κάποιοι αξιωματικοί της αστυνομίας μας. Μετρήσαμε ακόμη και το πάγος κάθε εξωφύλου με την πιο ακριβή μέθοδο μέτρησης και τα ελέγξαμε όλα με το μικροσκόπιο. Αν είχε πειραχτεί πρόσφατα το δέσιμο κάποιο εξωφύλου θα ήταν αδύνατο να μην το προσέξουμε. Πέντε έξι βιβλία που ήταν κατευθείαν από τον βιβλιοδέτη τα ψάξαμε προσεκτικά με τις βελόνες. Ερευνήσατε τα πατώματα κάτω από τα χαλιά. Αναμφισβήτητα, τραβήξαμε όλα τα χαλιά και ερευνήσαμε τα σανίδια με το μικροσκόπιο και τις ταπετσαρίες τους τείχους. Ναι, στα κελάρια κοιτάξατε. Κοιτάξαμε. Τότε, είπα, υπολογίσατε λάθος. Το γράμμα δεν βρίσκεται μέσα στο μέγαρο όπως νομίζετε. Φοβάμαι πως έχετε δίκιο, είπε ο διευθυντής της αστυνομίας. Και τώρα τι πέν, τι με συμβουλεύεις να κάνω. Να ερευνήσεις ξανά καλά το κτίριο. Αυτό είναι τελείως ανώφελο. Αποκρίθηκε ο Ζήτα. Όσο σίγουρος είμαι ότι αναπνέω, άλλο τόσο πιστεύω ότι το γράμμα δεν βρίσκεται μέσα στο μέγαρο. Δεν έχω καλύτερη συμβουλή να σου δώσω, είπε ότι πέν. Θα έχεις βέβαια ακριβή περιγραφή του γράμματος. Ε, ναι. Και ο αστυνομικός βγάζοντας ένα σημείο ματάριο, άρχισε να διαβάζει δυνατά μια λεπτομερή περιγραφή της εσωτερικής και ιδιαίτερα της εξωτερικής μορφής του κλεμμένου εγγράφου. Μόλις τελείωσε την ανάγνωση της περιγραφής, σηκώθηκε να φύγει, πιο καταπτωημένος από όσο τον είχα δει ποτέ. Περίπου έναν μήνα αργότερα μας επισκέφθηκε πάλι και μας βρήκε στην ίδια σχεδόν κατάσταση που ήμασταν και την άλλη.
Τις 
Salud. 
ισχύουν μόνο μέσα στο πλαίσιο του μαθηματικού συσχετισμού. Η μαθηματική όμως λόγω συνήθειας εξαγούν συμπεράσματα από τις πεπερασμένες αλήθειες του. Λες και αυτές οι αλήθειες έχουν γενική εφαρμογή όπως ακριβώς δηλαδή φαντάζεται και ο κόσμος. Ο Μπράιαν στην περισπούδα στη μυθολογία του αναφέρει μια ανάλογη πηγή πλάνης όταν λέει ότι μολονότι οι παγανιστικοί μύθοι δεν γίνονται πιστευτοί. Ωστόσο ξεχνιόμαστε διαρκώς και βγάζουμε συμπεράσματα βάσει αυτών σαν να είχαν συμβεί στην πραγματικότητα. Οι αλγεβριστές όμως που είναι οι ίδιοι δολολάτρες πιστεύουν στους παγανιστικούς μύθους και βγάζουν τα ανάλογα συμπεράσματα όχι τόσο από έλλειψη μνημονικού όσο από μια δικαιολόγητη κουφιοκεφαλιά. Με λίγα λόγια δεν έχω συναντήσει ακόμα ούτε ένα μαθηματικό που να μπορεί κανείς να τον εμπιστευτεί πέρα από τη γνώση του για την ισότητα διορίσω ή κάποιον που δεν υποστηρίζει φανερά την πίστη του ότι το χι τετράγωνο συν πήγη είναι οπωσδήποτε ίσο με το ψι και αν του δώσεις να καταλάβει τι εννοείς απομακρύνεις από κοντά του όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί το δίχως άλλο θα επιχειρήσει να σε πετροπολίσει θέλω να πω συνέχισε ότι πέν καθώς γελούσαμε τις τελευταίες του παρατηρήσει ότι αν ο υπουργό ήταν απλώς ένας μαθηματικός ο Ζήτα δεν θα είχε καμία ανάγκη να μου δώσει αυτή την επιταγή εγώ όμως ήξερα πως ο υπουργό δεν ήταν μόνο μαθηματικός αλλά και ποιητής και έτσι προσάρμοσα τους υπολογισμούς μου στις ικανότητες του και στις συνθήκες που αντιμετώπιζε ήξερα ακόμα πως είναι απλικός και τορμηρός μηχανοράφος ένας τέτοιο άνθρωπος Σκέφτηκα θα ήταν αδύνατο να μην είχε υπόψη του τις συνηθισμένες πρακτικές της αστυνομίας. Θα ήταν αδύνατο να μην είχε προετοιμαστεί και τα γεγονότα που δεικνύουν ότι είχε προετοιμαστεί για τις ενέδρες που το έστεσαν. Θα πρέπει να είχε προβλέψει, σκέφτηκα, τις μυστικές έρευνες στο σπίτι του, οι συχνές απουσίες του τις νύχτες που ζητά πίστευε πως τον βοηθούσαν στην επιτυχία του σχεδίου του. Ήταν κατά τη γνώμη μου ένα τέχνασμα που έδωσε την ευκαιρία στην αστυνομία να ερευνήσει εξονυχιστικά το σπίτι του και να καταλήξει μια ώρα αρχίτερα στο συμπέρασμα το οποίο όντως κατέληξε τελικά ο Ζήτα ότι το γράμμα δεν βρισκόταν εκεί. Διαστάντηκα επίσης ότι το όλο σκεπτικό που μόλις σου ανέπτυξα σχετικά με την απαράλλακτη μεθοδολογία της αστυνομία στι έρευνε για κρυμμένα αντικείμενα θα είχε οπωσδήποτε περάσει από το μυαλό του Υπουργού. Αναγκαστικά θα τον είχε κάνει να απορρίψει όλες τις συνηθισμένες κρυψώνες. Δεν ήταν σκέφτηκα τόσο αφελής ώστε να μην καταλάβει πως και η τελευταία και πιο απόμερη γωνιά του μεγάρου του θα ήταν εξίσου εμφανής όσο τα πιο φανερά του τουλάπια στα μάτια, στις βελόνες και στα μικροσκόπια του διευθυντή της αστυνομία. Η έβλεψα εν τέλει ότι εκ των πραγμάτων θα κατέληγε σε κάτι απλό αν και όλα δεν οδηγήθηκε σε αυτό από καθαρή επιλογή θα θυμάσαι προφανώς πως γέλασε ο Ζήτα με κρύδα κρύο όταν του υπέδειξα στην πρώτη μας συζήτηση ότι αυτό το μυστήριο τον δυσκολεύε τόσο πολύ ίσως επειδή ήταν τόσο ξεκάθαρο Ναι, είπα θυμάμαι πόσο είχε ευθυμίσει σκεπτόμουν ότι θα τον έπιαναν σπασμή από τα γέλια στον υλικό κόσμο συνέχισε ότι πέν υπάρχουν άφθονες αναλογίες με τον άλλο κόσμο και έτσι μια δόση αλήθειας χρωματίζει το ρητορικό σχή μια μεταφορά ή παρομοίωση ενισχύει ένα επιχείρημα και ομορφαίνει μια περιγραφή η αρχή της δύναμης της αδράνειας για παράδειγμα φαίνεται πως είναι ταυτόσιμη στη φυσική και στη μεταφυσική όσο ισχύει στην πρώτη ότι ένα μεγάλο σώμα σε κίνηση πιο δύσκολα από ότι ένα μικρότερο και πως η επακόλουθη και εκτιμένη ταχύτητα είναι ευθέως ανάλογη με αυτή τη δυσκολία άλλο τόσο ισχύει στη δεύτερη γιατί οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος ενώ είναι πιο αυταρχικοί, πιο σταθεροί και πιο αποτελεσματικοί στις κινήσεις τους από εκείνους με χαμηλότερο διανοητικό επίπεδο αρκούν περισσότερο να κινηθούν και είναι πιο αμήχανοι και διστακτικοί στα πρώτα βήματα που θα κάνουν. Και ακόμα έχεις προ 
σε κάποιον που είχε έρθει υποψιασμένο. Παρέτεινα την επίσκεψή μου όσο μπορούσα περισσότερο και ενώ συνέχισα την κουβέντα με τον Υπουργό για ένα θέμα που γνώρισα καλά πω τον ενδιέφερε και τον συνέπαιρνε, ήμουν διαρκώ προσιλωμένο στο γράμμα. Παρατηρώντα το, απομνημόνευσα την εξωτερική του εμφάνιση και τη θέση του στη χαρτοθήκη. Τέλο, ανακάλυψα κάτι που έσβησε και την παραμικρή μου αμφιβολία. Εξετάζοντα σχολαστικά τι γωνίε του χαρτιού, πρόσεξα πω ήταν υπερβολικά τριμμένε. Είχαν την όψη του σκληρού χαρτιού που διπλώνεται και τσακίσει με χαρτοκόπτη και έπειτα διπλώνεται από την άλλη μεριά, στην ίδια τσακίση. Αυτή η ανακάλυψη ήταν αρκετή. Κατάλαβα καθαρά ότι το γράμμα είχε γυριστεί ανάποδα σαν γάντι. Είχε γραφτεί πάνω του νέα διεύθυνση και είχε ξανασφραγιστεί. Ευχήθηκα καλημέρα στον Υπουργό και αποχώρησα αμέσω, αφήνοντα πάνω στο τραπέζι μια χρυσή ταμπακέρα. Το επόμενο πρωί ξαναπήγα για την ταμπακέρα και πιάσαμε πάλι με ενδιαφέρον τη συζήτηση τη προηγούμενη μέρα. Καθώ όμω συζητούσαμε, ακούστηκε ένα δυνατό κρότο σαν πιστολιά. Κάτω από τα παράθυρα του μεγάρου ακολούθησαν κάποιε τρομακτικέ κραυγέ και οι φωνέ του πλήθου. Ο Τι έσπευσε στο παράθυρο, το άνοιξε και κοίταξε έξω. Στο μεταξύ, εγώ πλησίασα την χαρτοδίκη, πήρα το γράμμα, το έβαλα στην τσέπη μου και το αντικατέστησα με ένα άλλο με την ίδια εξωτερική εμφάνιση που είχα φτιάξει προσεκτικά. Στο σπίτι μου, μιμωμένο εύκολα το μονόγραμμα του τι, με μια σφραγίδα καμωμένη από ψωμί. Το επεισόδιο στο δρόμο το είχε προκαλέσει κάποιο με ένα μουσκέτο. Είχε πυροβολήσει ανάμεσα σε ένα πλήθο γυναικόπαιδα. Αποδείχθηκε ωστόσο πω το όπλο ήταν άσφαλο, και έτσι τον άφησα να φύγει, περνώντα τον για τρελό ή μεθυσμένο. Όταν έφυγε, ο τι αποτραβήχτηκε από το παράθυρο που τον είχα ακολουθήσει αμέσω. Μόλι σιγούρεψα αυτό που ζητούσα, σε λίγο τον αποχαιρέτησα και έφυγα. Ο διδέν τρελό ήταν βαλτό, πληρωμένο από μένα. Και τι λόγο είχε, ρώτησα, να αντικαταστήσει το γράμμα με ένα παρόμοιο. Δεν θα ήταν καλύτερα να το είχε πάρει στην πρώτη επίσκεψη και να είχε φύγει. Ότι, αποκρίθηκε ότι πέν, είναι ένα άνθρωπο απελπισμένο και τολμηρό. Στο μεγάλο έχει υπηρέτες αφοσιωμένο στο πρόσωπό του. Αν είχα επιχειρήσει την παράτολμη προσπάθεια που προτείνει, ίσως να μην έφευγα ζωντανό από εκεί. Ίσως να μην μάθαινε κανείς στο Παρίσι τι είχα απογίνει. Εκτός από όλα αυτά όμως, είχα και έναν στόχο. Τις πολιτικές μου πεποίθησεις τις γνωρίζεις. Σε αυτή την υπόθεση, ενεργός αναπαδός της εν λόγω κυρίας. Για 18 μήνες, ο υπουργό την είχε στο χέρι. Τώρα τον έχει εκείνη στο δικό τη, μια και ο υπουργό δεν γνωρίζει πω το γράμμα δεν βρίσκεται στην κατοχή του και θα συνεχίσει να προβάλλει τι απαιτήσει του. Έτσι θα επιφέρει αναπόφευκτα την καταστροφή τη πολιτική του σταδιοδρομία. Η πτώση του δεν θα είναι μόνο απότομη, αλλά και παράξενη. Άλλο είναι να μιλά κανεί για την εύκολη κατάβαση του αβέρνου, αλλά σε κάθε μορφή σκαρφάλωμα, όπω είπε και ο Καταλάνη για το τραγούδι. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανεβαίνει παρά να κατεβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν λυπάμαι καθόλου αυτό που κατεβαίνει. Είναι ένα τρομερό τέρα, ένα μεγαλοφυή άνθρωπο χωρί αρχέ. Ομολογώ πάντω ότι θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τι σκέψει του όταν περιφρονημένο από εκείνη που ο Ζήτα ονομάζει κάποιο πρόσωπο αναγκαστεί να ανοίξει το γράμμα που του άφησα στην χαρτοθήκη. Γιατί. Έγραψε τίποτα μέσα. Μα δεν μου φάνηκε σωστό να το αφήσω εντελώ λευκό. Αυτό θα ήταν προσκλητικό. Κάποτε στη Βιέννη, ο Τι μου έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι και του είχα πει μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι θα το θυμώ μου. Ξέροντα λοιπόν ότι θα ήταν περίεργο να μάθει ποιο τον είχε ξεγελάσει, σκέφτηκα ότι θα ήταν κρίμα να μην του δώσω ένα στοιχείο για να τον βοηθήσω να το ματέψει. Γνωρίζει καλά 